Mambo vipi mtazamaji wa Global TV online? Mimi naitwa Gabi Mtanzania kwenye kipindi cha cha kona ya mtaa leo na kusogezea bonge moja ya story ya kijana Yasini Muhammad Ayubu, mzaliwa wa Kilwa ambaye alikaa jela miaka sita kwa kifungo eh, cha miaka 30 ambapo inasemekana kwamba alimbaka bosi wake. Nini kilitokea? Kaa na mimi kwenye TV yako iliweze kuiona story nzima na Yasini huyu hapa anazungumza. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Yasini Muhammad Ayubu. Hebu tuambie mkasa wako ulikuwaje kuwaje nini kilitokea? Ya, mimi kwa majina naitwa Yasini Muhammad Ayubu, nimezaliwa mkoa wa Lindi wilaya ya Kilwa. Nimesoma pale Kilwa Day Masoko. Nimeishi pale paka 2015. Mimi nimezaliwa 98 kwanza Tanzania Tambowe. Wakati nilipomaliza masomo 2013 mimi namaliza masomo 2014 namaliza shule pale Kilwa Kilwa Day Form 4 2015 akatokea mama mmoja ni alikuwa jela yetu kipindi anaishi kule Kilwa lakini alikuja Dar es Salaam zamani sana kipindi mimi nipo darasa la tatu. Wakati sasa 2015 yeye anakuja kijijini kule anatafuta vijana wa kuja kuweza kumsaidia kazi kwa Dar es Salaam akakutana mamangu mimi hapa akaambia mama Yasini naomba tuongee jioni nataka nije kwako na mazungumzo na wewe mama akaambia sawa karibu ilipofuata jioni akaja pale kuja akaambia mama Yasini mimi namtaka Yasini akanisaidie kazi kule da ashamaliza shule anakaa tu kijijini hapa mwisho wa siku hapa ataungana na vijana Wenye tabia za kishenzi atakuwa mwizi ya paska hapa kijijini. Mama akaambia muite mwenyewe uonge naye akikubali mwenye mimi nimekubali kutokana na kuja kwako na yeye mtu mzima tumeshi sara tumeshi vizuri hapa kijijini. Hatuna ugomvi wowote ile. Basi mimi nakuruhusu saa mimi nilikwepo niko bandani ni kwa bandani bandala la mpira nilikuwa naangalia mechi ya Azam ya Azam na Lipoli ilikuwa siku nyingi wakati na kuja kuitwa bandani kule kambi ya simu naitwa kwa ni mamako na kuita kuna mgeni kambi ya sawa naenda kule bandani kule nyumbani na kukutana na yule bi mkubwa kamsalimia pale salimia kanielezea kambi ya simu mimi na kuhitaji tukaishi na mimi da kuna kazi ya dukani duka ni, ni la nguo mimi nilivosikia vile kwa ni fly sana lakini ilikuwa shangwe yangu kubwa sana nije kuishi Dar es Salaam nikamwambia sasa mimi nimekubali pale atukaongea masuala ya kulipana ni makimi furaha yangu kubwa ilikuwa sana kuja kuja kushida Dar es Salaam tu sasa akaniambia Jumatano tunaondoka magari siku nilikupo siku ya Jumamosi Jumatano tunaondoka mimi nikamwambia sasa nimekuelewa tumeishi nyumbani pale kama kawaida hiyo fika siku ya Jumanne jioni akija tena akaniambia kesho jiandae chukua mfuko weka kango zako lakini nilikuwa na mfuko tu kwa nguo zako tuondoke kesho kama sawa mimi nikafunga funga pale virago vyangu siku ya Jumatano ile asubuhi saa 12 akaja pale kuja pale ah tuondoke sasa nikamwaga mama pale tena kwa mara ya mwisho kwamba tunaenda kuja Dar es Salaam tukafika paka Steni fika Steni pale tukapanda basi za kuja da tumekuja Dar es Salaam tukafikia sehemu moja naita Chamanzi kule wila Temeke Mbagala yeah. Yeah chimanzi magengeni pale. Fika pale tukaelekea paka kwake, fika kwake. Tumekaa siku kwanza siku ya pili, siku ya tatu akanichukua, akawa ananipeleka kule sehemu ya duka ninapoelekeza. Kanaambia duka langu mimi ndo hili, mume wangu hapa akatoka mara moja, make mume yeye ni dereva mume wa malori ya mafuta. Katoka lakini kesho tutakuwa naye hapa. Kambia sawa sasa akaanaelekeza vitu pale mimi naandika bei kwenye daftari iki bei fulani naandika nguo hiyo ndio za hivi naandika nikajifunza kupitia yeye pale kama siku saba hivi kaja nikazoea nilipozoea nikawa naenda mwenye dukani na narudi nyumbani na dukani na rudi nyumbani mfanya kazi mwezi wa kwanza kabla jifika ta mwezi siku ya ile siku pili sasa aka amerudi yule mumewe kodi mumewe akaniambia kijana ndo huyu mume wangu ni kumchukua kijijini ah kijana mzima nikamwambia mzima nashukuru Mungu 
basi sawa wewe utakaa hapa mahali pale kwa mipanga vyumba vyewele kwenye ile nyumba ah kwenye ile nyumba kwao pale ile nyumba ilikuwa na vyumba viwili seble na jiko utakaa hapa utaishi hapa na utafanya kazi kubwa ni uaminifu tu kijana nikamwambia sawa kwa maana ya kwamba pale nyumbani kwao walikupa chumba wewe cha kuishi ndio walinipa chumba cha kuishi pale chumba kilikuwa na glow tu ndani mtanika chini akikuwa na kitanda la glow tu mtanika chini mimi naamu sana ya, kuja, ya, ya kuishi Dar es Salaam yani yote yale ni kwa sijaiona kama mabaya kwangu japo na hala chini kwenye glow kini nikaona mazuri tu kwa vile naamu sana kuishi Dar es Salaam mimi nikaendelea kufanya kazi pale naenda dukani narudi nyumbani na dukani narudi nyumbani ukapita mwezi wa kwanza ukapita mwezi wa kwanza akawa amenipa pesa yangu laki moja na pesa laki moja nikachukua shilingi 10000 nikanitumia matumizi yangu mwenyewe kawaida ile 1500 nikanimiweka eka nikafanya tena kazi mwezi mwingine umepita kuja mwezi wa pili tena mwezi wa tatu na kuja tena mimi akanipigia mamangu simu kijijini Mayasini Huko kuna tatizo mdogo wako ameanguka shuleni kwenye chuo cha shule kuna mdogo wangu mwisho yuko form 1. Yeye kipindi kile alikuwa form 1 2015. Ameanguka sasa ni sadeta shilingi 2015. Tuweze kupatia matibabu maana ana kidonda hapa kuchini ya goti. Ni kama masawa kesa hivi hapa. Subiri niongee na bosi wangu. Kama bosi wangu nikamwambia kijini kuna matatizo mdogo wangu ameanguka shuleni naomba nisaidie basi hata pesa yangu ya miezi miwili iliyopita unipe maki mama kanomba 15000 na mimi sasa nitumie 15000 nataka nimtumie hata laki moja akaniambia sawa si nimekuelewa hilo hilo ni, ni wazo zuri uno loniambia hapa maana kama hujamsaidia mama yako uweze kumsaidia mtu wote tena kwenye kwenye maisha haya nikamwambia sawa ikapita siku kwa siku ya pili nikamkumbusha kumkumbusha aka Anambia hebu asini buka kwa chini hapo. Iko sebleni alikuwa hapo. Kaa chini hapo nikakaa. Anambia kweli hapo unafikiri unje kufanya kazi benki hapa. Kila unaponiona pale unataka tu pesa unataka pesa. Hapa hapa sio benki. Wewe kama ume wewe kama kule kule kijini vya kuchukua labda watoto wenzako wamekuambia unje kufanya kazi hapa ni benki. Basi hapa sio benki. Mimi nakwambia yani ushike hiyo hii hapa sio benki hapa. Nikamwambia saa mama kama nimekosea naomba unisamee. Maana ni kwa namu ta mama yule alo bosi wangu yeye alikuwa na kipindi kile alikuwa na umri alikuwa na umri wa miaka 36 hivi na hii 36 kwa kipindi kile kwa miaka 36 mimi alikuwa na umri gani mimi nilikuwa na miaka 19 maana mtoto wake mwenyewe tu yule mtoto wake yeye alikuwa mtoto mmoja mtoto wake alikuwa na miaka 15 kipindi kile akaniambia mimi ndio nishakwambia nikamwambia basi mama nisamee lakini pesa ambayo ulikuwa unaiomba ni pesa yako ambayo alikuwa nakuwekea au ilikuwaaje mpaka ikawa miezi miwili hujapata pesa pesa alisema ananiwekea asema yasini wewe kwa sasa hivi una matumizi ya hela nikikusema nikupe pesa hapa utazitumia tumia vibaya utarudi kama utafaa mkuta kurudi kwenu utarudi bila hela au ushafikia tu utaka upange chumba sasa utakosa kupata hela itakuwa hela umetumia nikamwambia sawa kweli mama na kangala kipindi kile kweli mimi na miaka 19 sina matumizi sana ya hela nafanya kazi pale na kula pale pale na lala pale pale mimi avone bia vile nikaa nimetoka zangu kwenda kazini mudi kazini tena nikamsalimia akuitikia akaanza makasiri kwa kuitikia nikaenda kulala nimeenda kulala sikapila tena natoka naenda tena kazini nikamwambia bosi navaa nguo hapa zatoka kijijini zile zile sasa nisaidie hata shilingi 50 nikanunue nguo mbagala kwanza ah, wewe mbagala unakujua nikamwambia baga sikujui bagala sikujui lakini kuna rafiki yangu pale ile kwenye duka lingine jirani anasema Jumamosi wanakwenda mbagala kuna kununua nguo nitaenda naye yeye akasema sawa asuka pele yake akanihesabia shilingi 50 ndio msini akamwambia hela hii hapa hii nataka zije nguo hapa wasema nguo na viatu zije nguo ni 50 hapa akamwambia sawa katoka sisi tukaenda tu mbagala na yule rafiki yangu kufika mbagala tuka nunua nguo pale na viatu nikaja nikamuonesha nika nikamwambia vitu ni hivi hapa 550 samani 550 akahesabu sababu pale kuna nguo 2500 tano mpaka viatu vikafika 550 na kalizika au lizika mimi sasa nikamzeka mziko ndani nikani nimekwenda kwenda kutembea 
fika suka pili yake tena na na msalimia mama maliza leo maliza leo mama anambia wewe mama yako umwache kijijini huko we nikikukalia kimya mnisalimia mara ya kwanza na we pita zako ukanimeitikia basi pita zako lakini sasa so unashika mama baliza leo mama baliza leo kwa mkuja na mama yako hapa mjini hapa mama yako umwache kijijini kule kirwa Unadhani makasiriko hayo yalikuwa yanasokea na nini? Nini kilikuwa kinasababisha yeye anakasirika akatae salamu zako? Ah, kwa muda wale pale nilikuwa sijajua kwa sababu gani anakasirika. Kini nikimsalimia hivi ashiki. Nikimsalimia mumewe, mumewe anaitikia. Ah, hata nikiwakuta pamoja nikiwasalimia wote hivi mumewe anaitikia, yeye aitiki. Niki sasa yule mumewe anamuuliza, "Kijana wetu anakusalimia mbona uitiki?" Ila anaambia, "Ah, naye akuhusu bana." Ile mumewe anakaa tu kile yake mumewe alikuwa so mtu kwa ongeongea sana ni mpole sana. Sasa imeenda imepita miezi kama saba hivi na kuja mwezi wa kumi Mwezi wa kumi nika yule bosi wangu ule wakati natoka ndani naenda yangu kazini. Bosi wangu akaniambia bosi wangu wa kiume Yasini na kuacha hapa na shemeji yako nimbele bosi wangu wa kike. Mimi nimepata mzigo na peleka Burundi yeye alikuwa dereva wa mlori ya mafuta. Huko nitakata miezi miwili make barabara ni sio mzuri sana na sasa hivi sasa hivi mvua mvua zishaanza hizi na kwa kufika ni shida kambia sawa sikapela kile bosi wangu alivyoondoka mimi sasa nikaendelea kufanya kazi pale siku na msalimia anaitikia nikimkuta yuko na wanawake wake balaza, balazani anaitikia nikikuta yuko peke yake aitikii mimi kutokana na fanya kazi na yale nishazoea yale ndio kama ni siku zote tu hakuna jipe tena tutokea tena nyingine tena nikana mzoea tu kufikia mwezi wa 11 tarehe 20 nimetoka chumbani kwangu nafika sebleni pale nimekuta mika nimemsalimia akanifionya kwa nguvu kanifionya mimi nikaondoka zangu ondoka zangu balazani nakuta na mtoto wake anaweza vipi yasini ndio naenda kazini kama naenda kazini ndio basi sawa na mimi na mimi kuna sehemu naenda hivi mara moja. Sasa nimefanya kazi pale. Maki kila siku nilikuwa nikifanya biashara pale. Nilikuwa naenda na kwenda kwa wakala wa wa NMB na weka hela kwenye akaunti na mchukua ile receipt na mpelekea. Sasa narudi hivi sasa ile saa tatu siku nishafunga narudi nafungua mlango vinakuta mikase blend. Ili nimwamshe nimpe ile receipt bi mkubwa bi mkubwa akainuka hiyo inuka hivi akaanza maki pale alikuwa amejifunga am, kanga akaachia ile nguo kama alipozaliwa anapiga kelele kwa nguvu kabisa jamani nabakwa nabakwa jamani majirani nabakwa kwa nguvu kabisa hapa anapiga kelele kuja kelele na kidogo kuna jirani yetu pa jamaa mmoja alikuwa ameingia pale ndani pale maki silikuwa tunapakana na nyumba ya showboy mchezaji wa yanga eh, uh, eh wa yanga sasa kipindi kile ndio yuko Azam nikaambia nini akatoka yule jamaa vipi masaa kuna nini hapa si huyu kijana huyu sema alitaka shirikina sio nini nikaja hapa kutana mimi milala hapa kaja ananifamia anaanza kutaka kunibaka hapa ananibaka hapa ila anaweza wewe si ni vipi na shida gani nikaambia hapana mimi ni mkubwa nimemwamsha na sijamgusa nimesimama huko namuita hapa niona ana chia nguo yake aliyovaa anasema mimi nimembaka sasa yajua shida ni nini mimi nataka nijue kitu ya sini hapo kwa nini wewe wakati umerudi kupeleka hela kutoka kuweka kwenye benki ya NMB yani ulivomkuta melala kwa nini usingesubiri aamke ndio uje kumpa receipt kwa nini unataka kumpa kwa muda ule ule A, yani pale pale akulala kama melala usingizi amelala zake aini amegemea ile sofa hivi afu kuna tv mbele yake hapa ina amegemea hivi mimi kana muita kumwamsha ambaye bi mkubwa bi mkubwa ama kipari kulikuwa na kile nyingi sana za tv wakati ameinuka hivi yani sio kama mtoka usingizini akutoka usingizini maana yake na hiyo ni kila siku utani kurudi pale nampa receipt yake anahakikisha pale ile receipt kweli ni ya NMB na ina muhuri kweli wale yule wakala akijahakikisha anachukua simu yake anaangalia message imeingia message kwenye simu yake aniruhusu mimi niende niende nikalale wakati amepiga kelele kwamba una mbaka wewe nini ulifanya ili kuhakikisha kwamba unatoka kwenye hiyo tuhuma? Mimi ni pale pale Sebleni nilikuwa nimesimama hivi. Kwa hiyo unashangaa, lakini yake langu kubwa pale nilikuwa nafikiri labda anakichaa 
au kuna mapepo labda yanamjia hivi make sio kitu cha kawaida kwa haraka haraka tu sema vile ni kwa sijajua kama kuna kitu kingine anafikiria yeye na hata paka anavokuja yule yule jamaa anaingia mule ndani mule anamuuliza japo anashikilia mimi kwa nambaka na yule jamaa akaita wenzake tena pale wawili kuja pale ananifunga kamba unifunga kamba na kunipeleka kituo cha polisi kituo cha mbagala bado tuko hapo hapo ndani ya chumba mpaka anakuja jamaa aliyosikia kelele za kubakwa kwa huyo mwanamke ambaye anasema wewe unasema kwamba alikusikizia wakati ameingia ndani nataka kujua alimkuta bado yuko mtupu au alikuwa amevaa bado kuona yule nani anagonga mlango pale yule ali, akajifunga kanga yake pembeni hapo kulikuwa na nini hizi magoni mepesi ni vi, nini dela kulikuwa na dela pale hivi vijola akachukua akamevaa laka laka aenda kufungua mlango kufungua mlango aenda muuliza nini shida nini mbona msia kelele hapa kuna bako na bakwa ndo akana msimulia kwamba mimi nilikuwa na mbaka pale kumbe wale watu walikuwa amesha wapanga zamani sana kwamba kitakuwa kitu hiki kitakuwa hiki na itakuwa muda fulani nyika ni sehemu fulani alikuwa ameshapanga sana kwa hiyo wale watu ambao walikuja kukimbilia haraka walikuwa wamepangwa na yule yule huyo mama ndio wale walikuwa wamepangwa pale maana kila siku mimi nikirudi pale sije kwa kutata siku moja wanakaa pale maana kwa showboy pale kwa kwa nje hivi kuna mti hivi afu kuna gogo yani pale majira ya saa mbili, mbili ukuti mtu wote pale maana pale kuna kupu na pembeni hivi kuna jamaa anauza uza 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 kalanga kalanga nini majira ya saa mbili, mbili saa tatu huzi kukuta mtu tena pale yani pale mwisho saa moja watu washaondoka zao maana yule yule mtaa kule yani kupo kimya kimya sana Uzu kuta mtu amekaa pale watu wanaogopa kukabwa wanaogopa kuni kwa kipindi kile. Yaani nini kilikuhisi kwamba wale watakuwa wamepangwa na sio tu kwamba watu ambao ni wapita njia wa mtaa ule labda walikuwa wamekaa kusikia zile kelele za huyo mama ndio huyo sababisha wao wakimbilie ili kuweza kujua kuna nini kinaendelea. Mimi paka nimekuja kujua wale kama wamepangwa zile wakati wananitoa pale wananifunga kamba kuna moja pale akana sema yani wakati sasa wananipakiza kwenye bajaji. Kuna moja pale akana sema ah lakini zambi tunofanya hii. Yule mwingine akasema ah wale wao moyo utangaza dini hapa mjini hapa. Usi mjiro fulani ya lawe. Yesu akasema anatogesi shilingi 1070. Utumchukutu mpeleke kituo cha polisi huyo. Tumpeleke kituo cha polisi. Tukamfungulia kesi pale kama kambaka kambaka mke wa bosi ni mke wa bosi wake, bosi wake kambaka wa kike. Tumwache pale. Si chukue hela yetu. Sasa wakati wa sasa mimi nimekaa nao huku huku. Na wasikiza nini wanachokiongea? Ukiwa umefungwa. Wamenifunga kamba eh, mkonge huku kwenye mikono nyuma hivi kabisa wamenifunga hivi wakanifikisha kituo cha polisi pale polisi nika yule polisi akataja majina yangu pale akaandika wale sendo wakawa wanajeleza kwamba huyu hapa huyu kambaka bosi kambaka bosi wake leo hii hapa maki pale ni fikati ya polisi pale kama saa 5:00 tano hivi usiku na kile pale zipiyo saa tatu kambaka bosi wake asimeleta hapo ifungulie kesi sisi tunamwacha hapa mwenyewe aliyobakwa atakuja kesho ni polisi akakubali pale kukubali mimi nikachukua nikapewa kwa selo. Pewa kwa selo. Fika selo huko kule selo nilikutana na watu pale kama sita hivi. Mtu umenizidi umri. Wewe dogo vipi? Nika mi pale nikana lia tu hata ile kuongea kuambia sio na kesi gani kesi. Sijaongea hata nilikaa nimepumzika nimelala paka asubuhi. Fika asubuhi akaja baba mmoja akaanza. Wewe dogo jina yako nani? Kamalezia. Una shida gani? Nikamwambia mimi nimerudi kazini nimekuta bosi wangu amekaa sebleni kainuka kaachia ngoe yake kasema nime mbaka kweli ujebaka nikawa kwa sijabaka hujebaka kweli kama mbaka sema hapa soma kamani kama mimi sijabaka kweli tukaletaenda kukaa mule polisi mimi polisi nimekaa siku 19 hapo kitu cha polisi pale Mbagala pale pale hujapelekwa mahakamani siku 19 nimekaa pale kitu cha Mbagala pale yani hiyo sasa ndio siku 19 ndio nafikia kwenye mwezi wa 12 hiyo mikaa pale paka nafikia siku ya 20 na kwenda kumpeleza mpeleza anichukua ananiandika maelezo kwamba kwa nini mimbaka bosi wangu mimi nikaambia mimi sijambaka bosi sijambaka mimi kaandika maelezo yangu kusema basi sawa kesho mimi nakufikisha mahakamani kama mimbaka kama hujabaka mimi nafuata sheria jinsi ninavyotaka na kufikisha mahakamani nikamwambia sawa wewe nifikishe mahakamani kile nomba umpe taarifa mama yangu kijijini pamoja na kaka yangu uambie kwamba yasini anafikisha mahakamani ili wajue akasema sawa nipe namba mama yako nikapata namba mama mama akampigia akapatikana namba kaka kaka akampigia akapatikana akamwelezea akamwelezea 
akanipa mimi simu niongee naye mimi nikamweleze mweleze sasa ile nafikisho mahakamani ngoja kwanza kama tuenda mahakamani kwa nae kipindi ambacho umepewa simu ndio una siku 20 huko kituo cha polisi na siku 20 ndio unaenda kupelekwa mahakamani ndio siku wazazi wako wakawa walikuja wali kujua kwamba ndio unafikishwa mahakamani au walikuwa washajua taarifa yako kwamba huko kwenye kituo cha polisi ile ndio siku wanajua yule aliyosema nimembaka bosi wangu akumpa taarifa mama yangu alikaa tu kimia tayari umefikishwa mahakamani fikishwa mahakamani pale mahakama ya wilaya ile Temeke fikisho mahakamani nikaana somewa kesi pale kwamba Yasin Muhammad Ayubu ni mzaliwa wa Kilwa mhimuri umri wa miaka 19 ni mwenye akili timamu uh, amembaka bosi wake siku ya tarehe nne ya mwezi wa ni siku ya tarehe 20 ya mwezi wa 11 majira saa tatu usiku kama kweli si kweli nikasema sio kweli akasema kweli sio kweli mara tatu mimi makana rudia hakimu nikamwambia sio kweli akasema sawa kesi yako ina zamana atakao wazamini wawili waje na vitamushi vya kupigia kula baada ya mitaa pamoja na laki tano ya maandishi kwa ajili ya zamana kama hujapata mzamana utaenda maabusu ndani ya siku 14 mimi nikaandikiwa pale kwenda segelea kutoka mahakamani kwenda segelea maana ulikosa mtu wa kukudhamini eh, nilikosa mtu kunidhamini kwa wakati ule Nime pele kwa segelea <coughs> kufika segelea pale tena usiku ndio sito isahau kabisa nifika segelea pale na pita tu pale mapokezi pale <coughs> skemageza aka kanisa jisaji pale vitu pale unacheba pale maki kule masimu nini nini wengi nazo japo kipindi kile mimi nilikuwa sina simu pale nikaacha vitu vyangu pale mkanda pamoja na nilikuwa na wallet wallet ilikuwa ina kitambulisho kitambulisho na kadi ya benki nikaacha kwa kadi ya benki ya nani kadi ya benki ni yangu mimi mwenyewe ilikuwa ina aina hela ndio nilikuwa nimetoka kuifungua yani mifungua hata miezi mitatu haina wakati nafanya kazi pale pale na alinifungulia kwa majina yake kitambulisho yake yule mama fika pale na sana ruhusiwa sasa niende sehemu ya mabusu wenzangu ile jela segelea ile kuna sehemu zipaze mitanganisho sehemu tatu mapokezi huku Eh sehemu nne mapokezi jikoni kuna sehemu wanaita ujambazini na sehemu mwingine wanaita Ngipa kumbuka nitasema hivyo eh ni pasau mm. Ya na kuna sehemu nyingine huko yani huko ndo kidogo yani kama ushuani fulani hata kina hata kina kina mboe kina nani alikuwa anafikia fikia huko Natokea tu hivi watu wanaanza kushangilia baada mchumba 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 kwa nguvu watu kama saba hivi wanashangilia mchumba mimi nikaa nimesimama kwa kwenye kushangilia wewe eh wanashangilia mimi makina nime kuna miti mwe mipandwa ndani mwe mimi nikaa nimesimama pembeni na hegemia mti wewe ah wanashangilia mimi kuna mtu mwingine nyuma nanga nyuma mna mtu anokuja njo huko wewe njo huko njo nisi ndo wale si tukiba kule nje kule matuiti ya mwizi ni ah njo hapa wende mchumba tu njo hapa Menika pita zangu pembeni sasa kulikuwa na mfungo mwingine amekaa mikaa tu pale shangia vile ni mabusu wale pale kuna kwa mfungo amekaa kadogo vipi ngema poa jina kwa nani fani fulani atokea wapi ngema atokea atokea mahakama temeke kwa sitaki mahakama nataka wewe kwenu wapi kama kutukiwa lakini kuna fanya kazi cha manzi ah basi poa njoto njoto pia story hapo achana nao wale wanakutisha tu achana nao kambia sawa wakati wao inatoka machozi pale Jisa vuko na shangilia vile wale na mazingira hujazoea. Eh ndio kwanza naingia gerezani. Ka pale mipipia story pale na mwelekeza kuhusu kesi yangu jinsi ilivyo akaniambia ah. Pole. Pole Mungu mwenye yupo kama umefanya Mungu atahukumu kama hujafanya Mungu atahukumu Mungu atakuachia. Kila kitu Mungu anapanga hapa. Kaambia sawa. Kana pale mimi ndo nikaenda kwa kiongozi pale ndani wanaita nyapala ni leader kiongozi wa pale nyapala mkuu kana pale kama kuna mabusu mgeni kaingia hapa apangiwe bweni la kulala nikapongea bweni namba 6 ambao ndo kuna wale washikaji ambao walikuwa nakuita mchumba au ni bweni lipi yani yani katika ile bweni ile au sijakuta au nilokuta wako jambazini mimi na sero ya watoto sasa yani mnaka ni kama bweni ya watoto makipate kuliona na vipande vipande ni kama apartment zimekataka watu hivi. Mimi kumri wangu ndio kwa watoto wale wale wapo eneo la ujambazini. Lakini wote mkiingia pale wote mnaona mnaonaana hivi. 
ameishi pale kama siku saba zimepita hivi yani mpaka na siku ya saba ndo nazoea mazingira kidogo japo sawa sana nazoea mazingira kidogo pale ya pale gerezani pale mkasubuhi tunachukua uji na kunywa ikifika saa tano unachukua leshe ni lopangio na serikali ugali na maharage unakula nikaa pale paka nikamaliza zile siku alitaka kimu mimi nikae mabusu nikaenda mahakamani kwenda mahakamani kwa kesi nimekuja kwa ajili ya kwa ajili ya kusikizwa na yani huyo sasa ndo mwanisha mashtaka anasema hivyo kesi nimekuja kwa ajili ya kusikizwa kushiki, na upande wa serikali tuko tayari anamwambia hakimu hakimu anaweza yesini nikaitikia banamu kesi moja kwa jela kusikiza upo tayari kama nilipo tayari ah sawa akaita yule aliomba mimi nimembaka kaitwa kuitwa pale kaja pale akajitambulisha ujitambulisha akaambiwa hape akashikishwa akashikishwa kitabu msafu maki yeye ni muislamu akashikishwa msafu akaapa pale majina yake matatu aka asa akaanaongozwa akaanaongozwa na kalani pale fulani bini fulani na atamka ndio na hapa kwa ushahidi unatotoa atakuwa kweli kweli tu poe Mungu nisaidie na anafuatisha vile vile kile kitu anachosema kalani pale sasa akaamba tunakusikiza hapa mahakama akaelezea pale siku tarehe 20 mwezi wa 11 nilipomzika kwenye se, kwe, nini kwenye kochi Sebleni na Angala TV huyu mfanya kijana wangu mfanya kazi wangu akaametoka kazini anakuja pale akaanza kunivamia anaanza kunibaka anaanza kunibaka pale. Mimi nikapiga kelele wakaja watu kuja tu kunisaidia pale. Wakamchukua akampeleka kituo cha polisi. Akaka Hakimu. Akaona ushahidi wako mmaliza ndio ushahidi wangu pale nimaliza. Hakimu akaniweza Yasini ina kaniita. Una maswali ya kumuuliza mlalamikaji? Mimi pale kwa sielewi hata ni nini nimuulize na ndo mara yaani ndo kwanza naanza kushitakiwa kufikishwa mahakamani. Sielewi chochote kile. Mimi nikawa Nalia tu pale. Yaani sielewi chochote kile jinsi ya kujitetea, sielewi jinsi ya kuzungumza mahakamani. Kaambia mimi sina maswali ya kumuuliza yote. Kimi mimi sijambaka mheshimiwa Hakimu, mimi sijambaka wewe mama. Mimi anisingizia tu mimi na mdela wangu, nimefanya kazi miezi tisa imepita mimi na mdela wangu, mama mimi sijambaka. Nikaa basi sawa. Aina Hakimu sasa mimi nilivomaliza vile, akaambia kaa chini, nikakaa kwenye kiti. Nimeoka. Akaniambia utakuja tarehe tano make nakupa mwezi mmoja utakuja tarehe tano ya mwezi wa kwanza kuja mahakamani kwa ajili ya kuja kuja kujitetea kama sawa nikarudishwa sina segerea nifurudishwa segerea naishi mwele kama kawaida make kulikuwa nishapata marafiki mtu tunaishi nao vizuri tunapiga story nini na pia na mawazo kapale nika afike mmoja kanele anatoa suja kanielezea ambia su, yasini kuna jema moja pale anaitwa Peter jina lake maarufu Peter yani Peter Kibatala jina maarufu anaitwa Peter Kibatala sio Kibatala wale wanja lakini ni Kibatala huyu anaitwa Kibatala yani kasemea sheria yuko pale yani kabatizwa jina na mule gerezani eh anaitwa Peter Kibatala yeye ana miaka kama saba sasa hivi lakini anasaidia tu kuhusu ma, ma, nini masuala ya kisheria yale kwa na kesi ya madawa jamaa eh kas, anajua sana masuala ya sheria sheria nenda kamalizie kesi yako Mwana atakupa mchango gani wa mawazo? Kambia sawa. Mwana pale nikamsalimia ule jamaa, nikamwaliza kesi yangu, mwaliza kesi yangu, akanuza kweli jabaka, sibaka kweli. Sasa kama ananifunza jinsi ya kuongea mahakamani, ananifunza. Naambia leo nenda kesho njoo tena, hivyo hivyo tena njoo tena. Kambia sawa. Tumeka pale gerezani pale. Sasa imefikia siku ya kutaka kwenda mahakamani ikawa kuna mtu nilikuwa nimekaa naye asubuhi hivi maki mahakama tunatoka majira saa 2 mbili tu nimekaa naye hivi kumbe yule mtu yule alikuwa ana simu kwa na simu iko mfukoni hiyo simu ilikuwa inaita make vibration sasa kuna skema geza ashapoa taarifa kwamba kuna mabusu ana simu alafu anaenda mahakamani leo maana kuna mabusu wapoka wawili wale ndio ukawa search ile mmoja hapo atakuta na simu alo kapembeni ana simu yule kaja baada kaja baada askari ka twitter hapa twitter ndio kutusaje kusaje akamkuta na simu zangu ile kuta na simu kuta na simu hiyo askari hajataka mazungumzo yote ile katuchukua pembeni na akaita askari kama wawili tukapijwa sana pale kupijwa virungu sana tukapijwa sana virungu pale pijwa mimi nikaata kutembea siwezi kutembea siwezi 
kule makamani waka wamepeleka karatasi tu kwamba huyu huyu Yasin anaumwa kaanguka anaumwa atoe kuja makamani naomba mtupangie mtu tarehe yule hakimu akatoa tena miezi miwili yani akalipa mimi miezi miwili nikaa tena gerezani nikao mabusu Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa Nativet na Mareji Mkwaju ANM Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kuangazia diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza 27 Machi mwaka 2023 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeanza kutoa wanafunzi wenye weledi mkubwa wengi wameajiriwa na yajiri na kwa wale ambao wameamua kujiendeleza na degree wameweza kujiunga na vyo vikubora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kuzifupi za computer application graphic and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754864361 au 0715074450 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi